నేను చిత్తూరు మునిగేశాను ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టు నలభై తొమ్మిది మందికి నోటీసులు జారీ చేసింది వీళ్ళు చేసినటువంటి నేరం ఘోరం రాష్ట్రంలోని వైఎస్ఆర్సిపి నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమం దృష్ట్యా రాష్ట్రాభివృద్ధి దృష్ట్యా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలను రాష్ట్ర హైకోర్టు స్టే చేయడము రద్దు చేయడము జీవోలను క్యాన్సల్ చేయడము వంటి తీర్పులను తప్పుబడుతూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టడం ఇది ఒకటే ఆ నలభై తొమ్మిది మంది చేసినటువంటి నేరం ఘోరం సరే ఇది ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యం అంటే అందరికీ తెలుసు ఇది ప్రజల కోసం ప్రజల చేత నడిపేటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ప్రజాస్వామ్యం అంటారు ముఖ్యమంత్రిని ఎమ్మెల్యేలు అనుకుంటారు ఎమ్మెల్యేలను ప్రజలు అనుకుంటారు ఇప్పుడు స్విట్జర్లాండ్ లాంటి దేశంలో జనాభా చాలా తక్కువ కాబట్టి అక్కడ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఉంది అంటే ఏ చిన్న నిర్ణయం అయినప్పటికీ గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలంటే ప్రజల వద్ద నుండి డైరెక్ట్గా ఒపీనియన్ తీసుకునేటువంటి వెసలుబాట అక్కడ ఉంది మన దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ జనాభా ఎక్కువ అందరం వెళ్ళి అసెంబ్లీలో కూర్చోలేదు కాబట్టి మనము కొందరు ప్రజా ప్రతినిధులను ఎదుర్కొంటాము వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి మన ప్రతినిధులుగా మన మేలు కోసం మన భవిష్యత్తు కోసం వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు పరిపాలన చేస్తారు దీన్ని ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ అంటారు సరే ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని నాలుగు స్తంభాలు నిలబెడుతుంటాయి అంటారు ఒకటి లెజిస్లేచర్ రెండు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈ లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి ఉన్నటువంటి ప్లస్ ఏమంటే వీళ్ళు ప్రజల నుండి వస్తారు ప్రజలచే ఎందుకో పడి వస్తారు వీళ్ళు ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉంటాయి ఏదో రోజు వీళ్ళు ప్రజలను ఫేస్ చేయాల్సిందే ఈ జుడిషియరీ జుడిషియరీ గురించి తీసుకుంటే అది అక్కడ మన బ్రిటిష్ రూలింగ్లో మోస్ట్లీ పెద్ద కోర్టుల్లో అంత దొరలే ఉంటారనమాట అంటే వాళ్ళు దేవుళ్ళతో సమానం మై లాడ్ అంటారు ఇప్పుడు ఆ బ్రిటిష్ ప్రతినిధులుగా ఇక్కడ ఉండి పరిపాలన చేసినటువంటి వారిని లార్డ్ వెలింగ్టన్ లార్డ్ డెల్హౌసీ అంటారు ఆ విధంగా మై లార్డ్ అని సంబోధించేవాళ్ళు అది కూడా ఏదో ఈ మధ్య జీవో ఇచ్చారు అది అలా అనకూడదు అది అది ఒక పక్కని జడ్జీలు ఎలా ఆ స్థానానికి వస్తారు కొన్ని ఏళ్ల తరబడి తమ కక్షిదారులు ఇచ్చేటువంటి ఫీజు కోసం తన కక్షిదారుని పక్షం వహించి అది న్యాయమో ధర్మమో చట్టబద్ధమో చట్టబద్ధం కాదో అవన్నీ కూడా సెకండరీ అయిపోయి విజయం కేసు గెలవాలి అనేటువంటి ఏకైక ఉద్దేశంతో వాళ్ళు తమ వృత్తి చేస్తూ పొట్ట పోసుకుంటూ ఉంటారు ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ ఒకరోజు వాళ్ళు పరీక్షలు రాసి జడ్జిలు అయిపోతారు 
జడ్జీలు అయిపోయాక వాళ్ళు ఏ పక్షము వహించకుండా నిష్పక్షంగా తీర్పులు ఇస్తారు అని ఎలా భావించగల మీరు ఏ సంస్థలో నన్నా చూడండి ఐఏఎస్లను ఐఏఎస్లు అపాయింట్ చేస్తూ ఐపీఎస్లని ఐపీఎస్లు అపాయింట్ చేస్తూ కానీ జడ్జీలను మాత్రం జడ్జీలే అపాయింట్ చేసుకుంటారు ఇది ఏంటబ్బా అని మన మోడీ ప్రభుత్వం ఏదో లా కమిషన్ తెస్తాము లా కమిషన్ అపాయింటింగ్ జడ్జెస్ కథ చూసుకుంటుంది అని చెప్పి మొదలుపెట్టాడు అందుకు సుప్రీంకోర్టు అడ్డుకట్ట వేసింది ఇది న్యాయ పరిపాలన వరకు జడ్జీలు చూసుకుంటారంటే నో ప్రాబ్లం ఓవరాల్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తుల్ని అపాయింట్ చేయడము తీసేయడము ఇవి కూడా వాళ్ళే చూస్తారనమాట ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ బోగాయి ఆయన కథ చూసాం అతని కావాలని ఒక వివాహితను తనకు అసిస్టెంట్గా పెట్టుకోవటం ఆమె దగ్గర ఏదో మిస్బిహేవ్ చేయటం మళ్ళీ ఆమెని అక్కడ నుంచి లేపేయడం ఆమె భర్త మీద కేసులు పెట్టించడం తన కేసుని తానే దర్యాప్తు చేసుకోవటం ఇటువంటి అంటే ఇక్కడ మన ఉద్దేశము న్యాయ వ్యవస్థను కించపరచటము న్యాయమూర్తులను తప్పు కొట్టడమో కాదు ఇక్కడ ఎవరు కూడా ఆకాశంలో నుంచి ఊరి పట్ట వాళ్ళం కాదు అందరం ఒక తల్లి కన్న పెట్టలే మనిషి అన్నాక మనుషుల కల్మషం ఉంటుంది ఆ మనుషులతోనే వ్యవస్థ నడవాలి అట్ ది సేమ్ టైం వీలైనంత వరకు వ్యవస్థలు ధర్మబద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా నడవాలి అదే మన కోరిక సరే ఇప్పుడు ఒక కాల పరిమితి వరకు కోర్టుల గురించి కానీ జడ్జీల గురించి కానీ ఎవరు కూడా ఏమి మాట్లాడరు అది ఒక నామ్ అది ఒక సంస్కృతి మాట్లాడకూడదని ఎక్కడ రూల్ లేదు చాలా తీర్పులు వచ్చినాయి జడ్జి ఇచ్చేటువంటి తీర్పులు విమర్శించవచ్చు కానీ ఆ జడ్జీలకి దురుద్దేశం ఆపాదించకూడదు అని దేవుళ్ళు ఏమి కాదు కదా దేవుళ్ళని అటువంటిది మనకి జడ్జీలను వచ్చేటువంటి తీర్పులను విమర్శించటం అదే ప్రజాస్వామ్యంలో గొప్ప అదే ప్రజాస్వామ్యం యొక్క గొప్పతనం సరే ఇప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటి నుండి వచ్చిన తీర్పులను తీసుకుంటే ఇంకా అది రోజుల తరబడి చర్చించుకోవాల్సిందే మనం సమీపంలో సమీప కాలంలో వచ్చినటువంటి జడ్జ్మెంట్స్ ఒక జడ్జి ఒక తీర్పిస్తాడు గవర్నర్ అయిపోతాడు ఒక జడ్జి ఒక తీర్పిస్తాడు లేదా మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్మన్ పోస్ట్ వస్తుంది ఇంకో జడ్జి ఏదో తీర్పిస్తాడు రాజ్యసభ ఎంపీ పోస్ట్ వస్తాడు అతని ప్రమాణ స్వీకారాన్ని ప్రతిపక్ష ఎంపీలు బాయికట్ చేశారు ఇది ఇలా ఉంది మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడప్పుడు ఊత పదం లాగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఎటు పోతుంది వ్యవస్థ ఎటు వెళ్ళిపోతున్నాం మనం అని ఆ విధంగా ఇది ఎటో వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ బొబ్బులి గురి సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది కోర్టు కోర్టుకి తీర్పు తీర్పుకి ఇంత మార్పు ఉంటే మీ కోర్టుల్లో న్యాయం ఉన్నట్టేనా ఎవరు ఆడ అని ఆ క్యారెక్టర్ అడుగుతుంది న్యాయం ఒకటేగా న్యాయం ఒకటే ఏవో కొత్త సాక్ష్యాలు కొత్త ఆధారాలు లభ్యమై ఆ తర్వాత తీర్పు మారితే అది వేరే కదా అది మనకు అర్థం కావటం లేదు సరే ఇది ఒక పక్క ఉంది ఇప్పుడు నాలుగు స్తంభాలు అన్నాం లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వీళ్ళు ప్రజలచ్చే ఎన్నుకోబడతారు మీడియా మీడియా అన్నది ఒకప్పుడు 
పాఠకుల మీద ఆధారపడి పాఠకులు ఆ పావల అర్ధ రూపాయి పెట్టి ఆ పత్రిక పోయి ఆ పత్రిక మనుగడ సాధ్యం అటువంటి పరిస్థితిలో ఉండేది ఇప్పట్లో ఏమైందంటే పత్రికల్లో పత్రికలకు పాఠకులు ఇచ్చేటువంటి కొనుగోలు చేస్తే ఇచ్చేటువంటి ఆ ఐదు పది రూపాయల కంటే కూడా స్పాన్సరర్సు అడ్వర్టైజర్స్ ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇటువంటివి చాలా ప్రధానమైపోయాయి అటువంటప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు కూడా తమ స్పాన్సరర్సు తమ ఆర్థిక మూలాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు వారి కొమ్ములు కాసేటువంటి దుస్థితికి చేరిపోతారు చేరిపోయారు ఓకే ఇప్పుడు మన ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆ తీర్పులు చూద్దాం ఈ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు రంగులు వేసేటువంటి వసంత ఇప్పుడు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంతా పసుపు మయం చేశాడు మీరు చూసే ఉంటారు ప్రతి ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకీకి పసుపు ప్రతి బిల్డింగ్కి పసుపు ప్రతి గవర్నమెంట్ యాడ్కి పసుపు అదైతే ఆ పసుపు అయితే ఇప్పుడు మనము పత్రికలు ప్రింట్ చేస్తాము పత్రికలు ఏదో కార్నర్లో ఆ పసుపు పెడతాం అది చూసేసరికి బాగుంటుంది వీళ్ళు వృద్ధేయడం అనమాట రేషన్ కార్డు హెల్త్ కార్డు అన్నింటిలో ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అప్పుడు ఈ కోర్టులు ఏమయ్యాయి సరే పోని మా దృష్టికి రాలేదంటారు ఇప్పుడు మీ దృష్టికి ఎవరైనా తెచ్చారు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఈ విధంగా చేస్తా ఉంది ఓకే దీనికి చరిత్ర చూడాలిగా ఇది ఎప్పట్లో నుంచి మొదలైంది మొదలు పెట్టాలి కదా వాళ్ళందరినీ కూడా శిక్షించాలి కదా వాటన్నిటి వాటి అన్నిటికి అయినటువంటి ఖర్చుని ఆ బాధ్యుల నుండి రాబట్టాలి కదా సరే ఓకే నెక్స్ట్ ప్రభుత్వము ఒక విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అంటే మెజారిటీ బలం కలిగినటువంటి ప్రభుత్వం ప్రజల బాగోగుల కోసం రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం వీటన్నిటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని వికేంద్రీకరణ జరగాలి అనేటువంటి సతుర్దేశంతో ఈ మూడు రాజధానులు అనేటువంటి ప్రతిపాదన తెస్తారు ఆ బిల్లు అప్పర్ హౌస్కి పోతుంది అంతకు ముందు పరిపాలించినటువంటి వారి మెజారిటీ సభ్యులు అక్కడ ఉంటారు వాళ్ళచే ఎన్నుకోబడ్డవాడే అక్కడ చైర్మన్ గారు ఉంటారు అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గ్యాలరీలోకి వెళ్ళి కూర్చొని కన్న ఆర్పకుండా చూసి ఆ చైర్మన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఆ బిల్లుని సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపాలి అని నిర్ణయించేలా చేశారు ఇంతకీ సెలెక్ట్ కమిటీ అక్కడ ఉందా అంటే లేదు సరే ఇప్పుడు దాన్ని స్టే చేశారు బాగుంది ఇప్పుడు అమరావతి అభివృద్ధి పాయ ఇటు కొత్త ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించినటువంటి ఆ విశాఖపట్నము ఆ కర్నూలు పరిస్థితి కూడా అయోమయమైపోయింది ఇది పాలసీ టేషన్ విధానపరమైనటువంటి ఇందులో కోర్టు జోక్యం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు ఎవరు వారి పరిధిలో ఉంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట ఇలా ఆయన దానికి కాని దానికి జోక్యం చేసుకుంటూ పోతే ఏమవుతుందంటే రాజకీయ పరమైనటువంటి ప్రతిష్టంభన వస్తుంది దీనివల్ల చివరికి నష్టపోయేది ఎవరంటే ప్రజలే సరే ఓకే ఇంకో కేసు ఇది ఎన్నికల కమిషన్ ఎన్నికల కమిషనరు ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి ముందుగా అఖిల పక్షం సమావేశం పరిచి వాళ్ళందరి దగ్గర ఒపీనియన్ తీసుకుంటారు ఎలా ఎప్పుడు పెడతాము ఏమి ఈ పండుగలు పబ్బాలు 
కత్తెళ్ళు అవి ఇవి దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరి దగ్గర ఫీల్ ప్యాక్ చేసుకొని ఒకరి మేము తీసుకుంటారు ఓకే మంచిది ఎన్నికలను వాయిదా వేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి అదే విధంగా అఖిల పక్షం ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళందరితో డిస్కస్ చేసి చర్చించి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి కానీ జరిగింది ఏమి విశ్వరాజ్యంగా అతనికి అతను ఎక్కడో టైప్ అయ్యి వచ్చినటువంటి లెటర్ని మెయిల్ పెట్టడం అది అతను పంపాడా లేదా అని దాని మీద ఒక పెద్ద రగడ జరగడము ఇవన్నీ కూడా సందేహాస్పదంగా ఉన్నాయి ఎవరి పరిధిలో వారు పనిచేయాలి ఇది ఒకటి సరే ఇక ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఈరోజు ఈ వలస కార్మికుల బాధలు చూస్తున్నాం వీళ్ళందరూ కూడా దాదాపుగా ఆ నార్త్ ఇండియన్స్ వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ మాతృభాష తప్పించి ఇంకేం తెలియదు వాళ్ళు ఏమో అన్స్కిల్డ్ లేబర్స్ వాళ్ళు వచ్చి ఏదో పని చేస్తూ పట్టు మూసుకొని ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో వాళ్ళు గుంపులు గుంపులుగా రోడ్ల మీద నడిచి దారిలో చనిపోవడము రైల్వే స్టేషన్లో చనిపోవడము యాక్సిడెంట్స్ యాక్సిడెంట్స్లో చనిపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే భవిష్యత్తులో మన రాష్ట్రంలోని పిల్లలు కూడా వారిలాగా కొత్త తెలుగు మాత్రమే చదువుకొని ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్యనే లేదు పొరుగు రాష్ట్రాల మధ్యనే అల్లాడి ఇటువంటి విపత్తులు సంభవించినప్పుడు ఇటువంటి వాటికి గురి కావాలి అని కోర్టు భావిస్తా ఉన్నా ఇప్పుడు సోషలిజము మిక్సడ్ ఎకానమీ ఇవన్నీ కాలం చెల్లిపోయాయి నరసింహారావు కాలంలోనే ఆ తలుపులు బాగా తెచ్చేశారు ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ ఇంకా ఇదేది గ్లోబల్ విలేజ్ ఈ పరిస్థితుల్లో ఆంగ్లము ప్రపంచంతో మన పిల్లల్ని అనుసంధానం చేస్తుంది ఇప్పుడు జడ్జి పిల్లలు వారు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుతారు దవాలి కొడుకు కూడా కోర్టుల్లో కుక్కుస్వామి 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 అంటాడండి వాడి పిల్లలు కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియమే చదువుతారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలన్నీ కూడా పాత పడిపోయి విద్యార్థులు లేకుండా ఖాళీ అయిపోతా ఉన్నాయి ఇక కొంతకాలం పోతే మూసేస్తారు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా విద్య వైద్యము తాగునీరు ఇటువంటి ప్రాథమిక అవసరాలను ప్రభుత్వమే అందించాయి సరే ఏదో ఈ ప్రపంచీకరణ అది ఇవి ప్రపంచ బ్యాంకుతో రుణం తీసుకోవటం ఇటువంటి వల్ల కొంత ప్రైవేట్ వారికి కూడా వెసలుబాటు కల్పించాయి అది జరిగింది ఒక పక్కేమో మన ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు వాళ్ళు కోట్లు కోట్లు గడుస్తున్నారు గడుస్తున్నారు అన్యం పుణ్యం జరగని ప్రజలు తిని తినకుండా వస్తులు ఉంటూ తమ పిల్లల్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉందని ఆ స్కూళ్ళకు పంపుతున్నారు ఇది ఎంత ఘోరము దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశపెడతామంటే దానికి స్టే ఇప్పుడు జడ్జి గారికి ఏముందండి అతను రిటైర్డ్ అయ్యాక ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు ఇంట్లో మనవాళ్ళతో మనవరాళ్ళతో ఆడుకొని కాలం కట్టుతాడు కానీ రాజకీయ నాయకులు అలా కాదు ఈ రోజు కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే మర్నాడు ప్రజలకు జవాబు చెప్పాలి కోర్టుల్లో అడ్డుకున్నారు కాబట్టి మేమేం చేయలేకపోయాము అంటే ప్రజల యొక్క కోపం ఎవరి మీదకి వస్తుంది ఆలోచించాలి మరి ఇప్పుడు ఉంటే అన్నీ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి అన్నీ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఆయన వారికి ఆకుల్లో కాని వారికి కంచాల్లో అనే విధంగా ఇది దీని గురించి ఎవరన్నా మాట్లాడితే వారికి నోటీస్ అది కూడా సుమోటాగా ఇది ఎక్కడి న్యాయము 
ఇక్కడ ఏది కూడా కాన్స్టెంట్ కాదు అన్ని ఫ్లెక్సిబులే ప్రతి ఒక్కటి కాలానుగుణంగా సవరించబడవలసింది మానవాని ముఖ్యోద్దేశం సర్వే జన సుఖినో భవంతు ఇందుకోసము అవసరమైన ప్రతి దాన్ని కూడా మనం సవరించుకోవచ్చు ప్రక్షాళన చేసుకోవచ్చు ఆ విధంగా న్యాయ వ్యవస్థను కూడా ప్రక్షాళన చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఏది ఇప్పుడు జడ్జి ఏ పార్టీకి చెందని వాడు వారి బంధువులు ఏదో పార్టీలో ఉంటారు వారి బంధువులు ఏదో కుల సంఘాల్లో ఉంటారు ఆ కుల సంఘం ఏ పార్టీతోనో సంబంధంతో ఉంటుంది ఆకాశం నుంచి కూడి పడలేదు కదా మనుషులమే కదా అందరూ ఒక తల్లి కడుపున పుట్టిన వాళ్ళమే కదా కాబట్టి న్యాయ వ్యవస్థను కూడా ప్రక్షాళన చెయ్యాలి ఈ జడ్జీలు లాయర్లుగా ప్రాక్టీస్ చేయకుండా లాయర్లుగా ప్రాక్టీస్ చేయకుండా దానికి సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు నీట్ ఎగ్జామ్ వచ్చింది ఆ విధంగా ఒక పరీక్ష పెట్టండి ఉత్తీర్ణులైన వారికి వారి అర్హతల్ని బట్టి పోస్టింగ్స్ ఇవ్వండి లేదా అసలు సామాజిక న్యాయం ఎక్కడ ఉంది మన రాజ్యాంగం యొక్క స్ఫూర్తి ఏమంటే సమానత్వము సమన్యాయము ఎక్కడ సమన్యాయం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరు కూడా విమర్శలకు అతీతులు కారు ఇక ఫైనల్ గా నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తా ఒకవేళ నా ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే విధంగా ఉంటుంటే నేను ఇందాక ఇన్ని మాట్లాడేవాడిని కాదో ఎవరు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు ఓటీలో ధర్మ ఆసుపత్రులకి యూజర్ ఛార్జీలు బస్ ఛార్జీలు పెంచేయటము కరెంటు ఛార్జీలు పెంచేయటము తగ్గించమంటే ఫైరింగ్ చేయించటము ఈ విధంగా చేసుకుంటూ పోతే నేను ఒక ఎన్టీఆర్ అభిమానిగా ఎందుకు ఆ ఎన్టీఆర్ బొమ్మను పెట్టుకొని కషాయి వాడిలాగా ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అనేటువంటి సతుర్దేశంతో ప్రజల మీద భారం వేయకుండా వ్యూహాత్మకంగా పరిపాలనను సరళీకృతం చేసి ప్రజల మీద భారం పడకుండా ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని ఎలా పెంచుకోవచ్చు అనేటువంటి అంశం మీద ఒక ప్యాకేజీ ప్రిపేర్ చేసి ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి పంపించాను తొంభై తొమ్మిది నుంచి పంపిస్తూ వస్తే నో రెస్పాన్స్ నాకు ఒళ్ళు మండి రెండు వేల రెండులో అనుకుంటా ఒక పది రూపాయలు మర్యాద చేసిన బాబు గారు మీరు ప్రతిదానికి యూజర్ ఛార్జీలు పెడతా అన్నారు ప్రజలు రాసే ఉత్తరానికి ప్రత్యుత్తరం పంపడానికి కూడా ఏదైనా యూజర్ ఛార్జ్ నిర్ణయించాలేమో ఈ పది రూపాయలు ఉంచుకొని నాకు సమాధానం పంపండి అని పది రూపాయలు ఎమో చేసిన అది డెలివరీ అయింది ఆ ప్రూఫ్ ఆఫ్ డెలివరీ అంతా సంపాదించా ఇప్పుడు ఇక ఇది పెయింటెడ్ సర్వీస్ కదా అయినా కూడా సమాధానం రాలేదు కాబట్టి నేను వినియోగదారుల ఫోరంలో ఫిర్యాదు చేశాను అక్కడ ఇందులో డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ సర్వీసే లేదు అని కొట్టి పారేశాను నేను స్టేట్ కన్జ్యూమర్ ఫోరంకి అప్పీల్ చేసిన వాళ్ళు నాకు ఒక మెమో లాగా పంపించారు మీరు క్రింది ఫోరంలో ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఒరిజినల్ మాకు జతపరచని నేను పంపించాను అంతే అది వాళ్ళ కస్టడీకి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళు కిమ్మనకుండా ఉండిపోయింది ఇది చంద్రబాబు నాటి లాబింగ్ ఇది మీరు నమ్మరు నేను ఒళ్ళు మండి ఇప్పటికన్నా స్పందిస్తాడేమో అని బాబు గారు మీరు ఈ ప్రతిపాదనల మీద మీ నిర్ణయాన్ని పదిహేను రోజుల లోపల నాకు తెలపకుంటే నేను కుప్పంలో మీ మీద పోటీ చేస్తా అని చెప్పి ఒక లేఖ రాశాను అంతే మూడు నెలల్లో నా పేరు ఓటర్ లిస్టులో నుంచి పుష్కాకి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇలా అలాగే ఈ మానవ హక్కుల కమిషన్ కావచ్చు ఇక ఈ ఆర్టీ వచ్చినాక ఆర్టీ ప్రకారం ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ అపిలేట్ అథారిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ సెంట్రల్ అన్నీ అయిపోయా చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క ఇది ఏమంటే బలము లాబింగ్ 
కొన్ని ఫోటోలు చూశాను జడ్జీలకి అన్ని విధాలైన ఏర్పాట్లు చేశాడు మంచం కూడా ఏర్పాటు చేశాడు ఇవన్నీ కూడా చాలా పొరపాటు బుద్ధి లేకుండా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన జడ్జీలు తిరస్కరించాలి కదా మేము ఇక్కడికి వచ్చింది నిద్రపోవడానికి కాదు న్యాయపాలన కోసం అని చెప్పాలి కదా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా తప్పుడు మార్గంలో ఎంత దూరం వెళ్ళామనేది కాదు ఎంత త్వరగా తిరిగి వస్తామనేది ముఖ్యం ఇప్పటికైనా ఆలోచించాలి నమస్తే చిత్తూరు నుండి మిరిగేశ్వరం